Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich habe ein bisschen in mir, man sagt ja eigentlich in der P aber das sage ich ja jetzt nicht mehr, dass das heute ein Tag wird, der in jeglicher Hinsicht ganz schlimm werden kann. Vielleicht auch premierenmäßig schlimm von der Auswirkung auf mich und alles, was so drumherum passiert. Ich bin hier und soll ich dir was sagen, was ich gerade bin? Ich bin sogar ein bisschen in Shoppinglaune. Echt? Ja, dass ich so was sage, hört sich ja super hardcore dekadent an. <lacht> weil bei diesem Mal in Shoppinglaune, man denkt so Schuhe oder so, nee, hier ist schlimmer. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert. Ach, ja, lass uns mal anfangen. Ja. Lass uns mal reingehen. Also, das äh, ist heute etwas, was ich ganz kurz sehen konnte und ich bin sehr froh, dass es hier ist, weil in Goodwood hatte ich ganz wenig Zeit. Mhm. Das Goodwood Video mit Julia musste ich drehen innerhalb von 120 Minuten. Ganz wenig Zeit. Und dann bin ich an diesem Auto vorbei und ganz kurz, ja, hier waren eben. Und heute können wir uns ein Auto angucken, was hier steht. Man darf es natürlich auch fahren. Nein. Nicht. <lacht> es ist statisch. Aber ich habe gesagt, natürlich komme ich und, 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 und Fabian so, schon wieder gesehen, ne? der Wagen darf nicht fahren, nur stehen. Ich so, du hast keine Ahnung, von wir reden. Ja. Ja. Ist egal, ob das Auto steht oder fährt. Du hast auch so reagiert, aber nicht fahren. Ich so, pass auf, das ist egal, dass man nicht fahren kann, weil das wirklich... Das war total süß, wie Fabi gefragt hat. Und der kann man... Ich sage, nee, tut mir total leid. Kann ist der denn fahren? Nein. Nein, ne? Okay, mhm. dachte ich mir. Okay, egal, wir gehen mal rein. Oh, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du die Deckel auch da oder nicht? Mhm. Oh Gott. Das wird richtig fies. <lacht> Kannst du Musik ein bisschen leiser machen? Das ist einfach gelaufen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Hallo, geht's dir gut? Natürlich. Hallo. Hallo. Hallo, hi. Ich kann hier schon sagen, hier kann ich schon sagen, dass es gelaufen ist. Für mich. <lacht> ich kann jetzt hier jetzt schon sagen, das wird ganz fies. Okay. Darf ich dass die Türen öffnen? Türen, Türen darfst du öffnen, das ist jetzt kein Problem. Türen, Türen. Das ist wie erfüchtig alle sind ja. gerade hier. <lacht> das ist fies. Ähm, ja. Du kannst Fragen beantworten? Manche. Okay. Wenn nicht, habe ich die Experten dabei von Singer. Die sind auch hier? Die sind auch hier. Ah, perfekt. Ja. Also ich habe schon Fragen. Das ist ein Prototyp, ne? Das heißt, das echte ja. Auto wird nicht so aussehen. Doch. Streuglas? Doch. Glas? Die Scheibe werden mhm. so aussehen? Mhm. Okay. Die Proportion und, und Teile, also das wird so aussehen, das Auto. Ja, genau. Krass, man sieht hier, also die Basis ist ja ein 964. Genau, richtig. Das siehst du übrigens. Nee, man sieht es auch hier. Weil der Achsschenkel, das war nämlich eine wichtige Frage für mich, mhm. weil bei dem Preis und bei dem Eingriff war für mich die Frage, ist Achsgeometrie, Achsaufhängungstechnisch, ist es dasselbe Auto ja. wie ein 964? Mhm. Weil dann ist es für mich auch Fahrdynamisch, weil gerade beim Reinkommen war krass. Also das ist Thema äh, Rohaluminium, ach nee, Magnesium, ja, Entschuldigung, äh, Verwertung, weil siehst du, wo die Radanbindung ist? Das ist ja ET minus, ET minus Telefonbuch. <lacht> ja, und... Meiner Ansicht nach, du siehst es am deutlichsten, dass es ein 964 ist, in diesem Bereich. Ne? Ja, das ist ja 934, das ist ja das, was so, was so extrem ist. Und ich muss wirklich sagen, diese Firma macht mich fertig, weil die Autos sind immer wunderschön. Mhm. Alle. Und ich habe jetzt wirklich auch kritische Fragen. Diese ersten Singer, die kamen, sind die denn alle ausgeliefert? Die sind immer noch dran und die sind ersten Autos auch, richtig? Ja, genau. Wir machen mal Bilder rein aus dieser ja. Grundsinger. Und dann gab es den DLS. Aber da... Das ist dieses Turbo genau. Dieser 39 Verschnitt. Äh, Nein. Nee, 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 genau. Aber da zeigen wir euch gleich Bilder, aber da kann dir die Lisette auch weiterhelfen. Hallo. Hallo, hi. Hi. Die Lisette, hi. Bitte schnell den Seamus auch vorstellen. Ja, bitte. Genau, das ist genau. Seamus. Hallo. Hi. How are you? Hi. Pretty good. good. So, English, German. No. Ger German. English. Uh, Irish. I, so I'm sorry about that. You Austrians always get it wrong. It's no, okay. no, 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 I'm, I'm good with that. It's okay. I got a little Irish background, to be honest. Oh, so very good. so I'm, pretty, I'm pretty used to hear so that, that because I, some words come out uh, kind of different. Uh, yes. Very But, But you I don't live, sound so Irish, to be no, honest. No, I lived in America for 30 years and 15 years ago I started with so Singer. That, okay. 15 years ago? Yeah. Yeah, and I didn't get stock options. Terrible move. So yeah, 15 years ago we were finishing car number three. Um, we, number three. And now, how many cars are built so far? Well, it, we just celebrated the 300 car coming off, coming you out did. of out of our facility. Plus, we've done all. We've finished the 75 original air cooled DLS, and we've started on turbo study, which is the Rob's idea of what a 930 turbo should be, and then of course this, which is takes all its uh, styling from a 934.5. So I'm a guy who likes cars. Okay. The me problem too. is I'm a guy who also likes to buy a lot of cars. I don't know. I don't know. I don't know. I don't told that, you. I don't see that as a problem. <laughs> I see that as a blessing. That's why yeah. I have a job. No, I'm 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 very thankful that I'm yeah. able to do this. Good. So if I am decide, I'm, I'm I'm deciding to buy a car now. Sure. When do I get the car? Roughly. Well, with this car here, later in 26. 
Really? Yeah. And this car will be street legal in this town? It I don't want to say Germany, I say in this <laughs> town. <laughs> yes, it will be street legal in this town. Our lovely friends at the door group will be able to look after the car while it's here in Germany. Mm -hmm. Mm -hmm. And the 930 version? It will be street legal here also. <laughs> yeah. But that would, be a, that would be a springtime, which is perfectly suited because all the bad weather's gone of 27. On the, the, on the turbo study, as we call it, we're going to do 499 of those. They are sold? Not all sold. We're two-thirds of the way sold already. And I'm trying to get somebody. I've offered out of my own money to buy a silk jacket for somebody and roll the sleeves up mm -hmm. and to do a cabriolet. Mm. White on white mm -hmm. on white, mm -hmm. all white. So then you can look like Don jo Johnson when you get out of it. The only problem is you don't look so much like Don Johnson yourself. I know exactly <laughs> what I look like. <laughs> that's why. That's that's why I didn't lose my accent. Because okay. in America, it makes me. It takes me from a five to a seven and a half. Yeah, no, they, yeah. they like yeah. that. Oh yeah, they like that. Yeah. They don't like the German accent, but you 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 up here. Well, yeah. You just say hello and they know. Uh, that's yeah. You just say hey and they go. Mm. And you mm. work at Singer and you married. I'm married already. Well, I have a girlfriend already, so I'm good that way. You got, thank both? You you got both? You got thank both? You, or you, you got, no, you, I don't. I'm not that dangerous. Okay. No, no. no okay, good. I stay the so let's, let's go back to the car then. Sure. So we created the original DLS, uh, the Dynamics and Lightweighting Study, because when we created the original Classic, people said, well, what are you going to do next? And then in a, in a wonderful conversation at, at Monterey at about two o'clock in the morning, they were talking about how can we push this to the end degree? How can we bookmark the end of the beautiful air cool Porsches? Okay, okay, okay. So the base is a 964. Correct. And an A car. So no, not turbo. Not turbo. Okay, yeah, so. Just regular. Regular. So the engine is built by? The engine is built by us, but designed by a gentleman called John McGee, who used to be the designer at Williams for the engine design. That's what I heard. Yes. So, so he's a nice guy from Northern Ireland. So you changed from two valve to four valve. Yeah. In the original air cooled one, we went to four valve. And I think we were one of the first companies ever to get a four valve, normally aspirated engine, to work. And it revved to 9,300. So. To make that street legal, you went to all the regulations. So it went to, through all the regulations to make already, it already, or you will. No, we've already with this already. The, the only thing we have to do is com, uh, complete 3,000 kilometers on the ring. This car is driving already. No, the, this, this car model. did this drive, but then it went to the back to the UK and it's not driving anymore. It's, Got it. The engineers are playing with it. And so we have a red car that we did as well, which is I this know, beautiful yeah, so tangerine just, car. Mm. And it is the engineering mule. So that is actually doing laps of circuits already. Okay, can I open the door? Of course you can. Das, das ist jetzt der Punkt, was, wo es mir schon wieder dermaßen auf den Piss geht. Ne? Guck dir diese Leiste an. Ich bin mir sehr sicher, sehr viele Menschen gehen an so ein Auto ran und sagen sich, ey, guck mal, ein getunter Porsche. Nein, diese Leiste ist schon eine Leiste, die ist nicht von Porsche. Das heißt, all diese Teile sind wirklich nicht da. Das heißt, du musst ein Gefühl haben für diese Marke, für diese Autos, um zu verstehen, wie wertvoll und wie besonders diese Mühle ist. Wenn du das nicht hast, dann ist das Preisschild von, how much is this car? Uh, it starts at 2.7 million, and, but it, the way it sits here is about 3.1 million dollars, US dollars. 3.1 million dollars. And the 930 is? The 930 would be starting at 835, but we're seeing them spec to about 1.2 million. This is a scalpel. Hmm? This is a scalpel. That means? And a very knife, a, sharp, very knife. sharp knife. Yeah, yeah. The, the 930 is a Swiss Army knife. This is very, very distinct in what it does. This car will be amazing on the autobahn. We have a high downforce package as well for it. It's included or you have no, to? No, you can get it. You can see we have the, the high downforce options behind the car. Most people, quite a lot of people are doing it. So how much is the high downforce package on top? Uh, about $120,000. For the rear spoiler and the and front, front spoiler And the wheels. Oh, of course, the wheels yeah. included. Yeah. <laughs> I saw a little smile. Yeah, that's because I'm happy. Yeah, good. <laughs> yeah. Okay. Um, also, so, das, hm. so, es gibt so, one, one second, es gibt, es gibt so viele Firmen, die sowas machen und ich glaube, dass die alle sich orientieren an diesem Namen. Definitiv. Alle. Definitiv. Und keiner will es wirklich zugeben, aber die alle rennen, diese, ich will keinen Namen nennen, rennen diesem, wie ich auch mal beim RWB, die mhm. rennen diesem, ja, diesem Retro-Ding hinterher. Ne? Und viele Kunden sehen das auch definitiv als Maßstab. Ja, ne? die vergleichen aber das, das auch. Aber die wenn man das dann auch, ist das wie ein Singer. Jedes Mal, wenn du aber an diese Mühlen rangehst, verstehst du, 
dass das mhm. nicht der Fall ist. Ja, definitiv. Weil die Kosten für, ich, wir sind jetzt nur an der Leiste, ne? die La Kosten für die Leiste, Außenspiegel, dann nicht nur der Außenspiegel, sondern dieser Außenring für diesen Außenspiegel, das sind ja alles Formteile, alles. Das heißt, dieses Teil, das sind alles Formteile. Das Gitter ist nicht einfach ein Gitter, sondern es ist ein Gitter, was ich noch nie woanders gesehen habe. Ja. Dann das Türscharnier. Ja. Das Gefühl ist relativ gut. Das ist eine Carbon-Tür. Und das Ding ist einfach, dass wenn du hier hinhockst, dann wird mir schlecht. Es ist die Wahl. Es ist einfach wirklich erschreckend, erschreckend, erschreckend widerlich gut. Warum? Diese ganze Einfassung hier in Carbon, die Übergänge. Dann hier nochmal so ein kleiner Trim in Aluminium drin. Alcantara. Dann die Lederfußmatte, die Pedalerie. Obwohl die Pedalerie-Übergänge unten sind noch 964, sehe ich dort. Dann die Mittelkonsole in Carbon. Dann guck dir mal diese Schaltkulisse hier zwischen an. Siehst du das? Alles gefräst. Dann siehst du hier oben den Schaltknopf. Das ist noch ein Porsche-Teil, würde ich sagen, hier. Dann der Lenk, der, 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 der Hebel hier, alles gefräst. Oder, könnte ich mir vorstellen, gefräst. Aber dann nochmal überpoliert. Weil die meisten, die was fräsen, sagen ja dann, hey, komm, wir wollen unbedingt, dass unsere Frässpuren noch zu sehen sind. Nö, wir machen es slick. Dann der Sitz, du kannst hier durchgucken. Damit du so einen Sitz zugelassen bekommst, musst du einen Sitz auch alle Regularien durchgehen. Suede. Hm? Suede. Suede. Not Alcantara. Suede. I, didn't, I, didn't say, I didn't say it. But Suede dies kind of fast, though. It, 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 But you don't drive it too much. No? You're not, you don't drive it too much, but it's that next level from Alcantara. Yeah. It just, Alcantara is wonderful because it was designed to work, not, not, to work and not, not reflect. Yeah. No, what, 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 when I see it, the material, also es ist halt, um, es ist Wildleder und das Ding ist, was du siehst und spürst, ist dieser italienische Flair aus den 90ern. Ne, diese, mm. diese klassische Alfa Romeo, mm. die alten Ferraris. Es ist halt ein Material, was lebt und was auch ein bisschen vergeht. Aber wenn wir jetzt wieder weiterreden, siehst du das hier? Der Aufwand von dem Teil alleine, hier, das, das heißt, du könntest jetzt einfach als Hersteller von diesem Auto, ne, machst es in Leder, sagst es dem Sattler und bist fertig mit der Nummer. Nee, hier sind überall Teile zwischen. Ich, ich muss sogar wirklich sagen, ich mache das seit sehr, sehr langer Zeit, ich weiß nicht, wie das geht. Wie viele Ingenieure, wie viele Leute machen das und machen das und machen das und dann kannst du es machen und dann passt es vielleicht nicht perfekt. Hier habe ich einen Fehler. Hier ist das Schloss mal verrutscht, aber da ist der Lack nicht mehr geplatzt. Aber mir geht es auch nicht, einen Fehler zu suchen, darum geht es mir überhaupt gar nicht. Ich genieße gerade einfach nur diese erschlagende, dieses erdrückende Thema an Perfektion. Zum Beispiel die Lüftungsdüse ist keine Lüftungsdüse von dem Auto, weil die hier rund ist. Siehst du das? All diese kleinen, kleinen Teile, die, die Tacho-Elemente, der Übergang, dass das hier, guck mal hier, hier kannst du durchfassen. Das ist nicht das planke Ding, das ist stehend. Dann der Übergang mit der Ansaugung als Carbonteil. Dann wie die Carbonnähte in der Mitte zusammengefügt werden von diesem einzelnen Teil. Dann wie die Schrotgurte mit diesem Leder eingefasst dann ihren Lagerort haben. Siehst du das da? Dass du die immer dabei hast. Der Käfig in Leder eingefasst. Es ist halt einfach... Ich habe es erwartet, dass das scheiße wird. <lacht> dann noch ein schönes Detail, das habe ich in Goodwood auch gesehen. Dass das Dach, das geht halt nur, wenn du so ein Auto komplett anpackst. Das heißt, ich denke 964 wird der vordere Trägerrahmen sein. Dann gucken wir uns gleich mal die Achsen an. Dann die Wanne mit Motorhalterung, Achsaufnahme. Und dann ist das Thema durch, weil, wo ist die Rinne? Nur no, guck mal, noch ein Detail, guck mal hier. Guck, guck mal bitte, das Seitenteil, ne? Guck mal hier, wie dünn das endet. Und dann ist das trotzdem hier auch verspachtelt, siehst du das? Das ist hier zusammengefügt. Dann hast du hier so eine Schattenkante. Und diese Details, vielleicht denkt ihr gerade, wenn ihr das Video guckt, was ist mit dem Typen gerade los? Guck mal mit, guck mal hier. Das ist Großserie. Buff, Blech, tschüss. Muss schnell gehen, muss billig sein, fertig. Und you know why we do the roof like this? With the hole? With the hole. Yeah, aerodynamic. Yeah, because when we tested the, we put the 72, which is the iconic Porsche of all time, into the wind tunnel, the air missed the rear spiral by 25 millimeters. Mm -hmm. And so, when, like we see... It when depends on the speed, I guess. But we did it in the wind tunnel and they tried it at everything. And unfortunately, so there was always. so little knowledge mm -hmm. of aerodynamics at the time. I know the people who did it in the yeah. past and I know how they did it with yeah. little stickers. stickers yeah. I talk with them and to hear the stories when they explain to you how they did all that yeah. with the 960. 956, all these race cars, they yeah. were driving next to, to it, it with the camera. With the camera and took pictures where the little, where the kleinen Fähnchen am Wackeln waren. So they drove back, stopped the car, modified it there yeah. and drove back. Yeah. And to really see how aerodynamic works and to be able now with modern technology to, uh, to modify it is and amazing. Even still, they use wool 
from, from knitting because mm. they stole their mother's wool to, and cut yeah. it and taped it on. And it's been shown in movies like yeah. Ford versus Ferrari. If they do their job cool, we saw a picture. Yeah, yeah. It's very true. So with the gurney, <laughs> with the gurney flap on the back, so you can see on the spot, mm, it has catches. A, it catches, so it gives it downforce. You know downforce numbers? No, we're not. We don't. It's we, about the experience of driving the car. So we're not so worried about whether we're the fastest around the ring, whether we're doing that. No, no. It's about the smile. In America, I don't. I haven't come up with one for kilometers yet, but in America, it's smiles per mile. Yeah. <laughs> and so we'll have to come up with one for kilometers. So this, I don't know. This brand is to me um, kind of special. I never drove one so far, but the older I get, the less it is that I need. When you're younger, you yeah. go by numbers sure. to compare yeah. to somebody else because you don't have enough ego to understand it is for you. Yes. You'd buy it for everybody else. Yeah. But when I see this, and I'm working with cars all my life, yeah. since I'm 16, sure. and I'm, not, I'm far away from this number now. I don't look like it, but I'm a little away from this number. So I start to enjoy the idea of a car. Yes. And um, so this is what, what, what makes it nice. And when I'm standing in front of this, and it is very close to the maximum I can imagine. Sure. Well, now that you're in your 30s, with those 15 years of experience. I'm in my what? 30s. Me? Yeah, because mm. you said you started at 15. This is not about <laughs> impressing anybody else. This is about impressing you. Yeah. The older we get, the less we care about what other people think, the more we care about what we like and what we want. You don't need a million horsepower with, no. with your hair on fire anymore. I mean, I mean so. when I say cool now, I'm still going after that million horsepower, but this only happens because... Yeah. Yeah, but this is good. This makes <laughs> this makes just over 700 horsepower. Yeah, that's that's that's, that's, that's not, okay. It's not to be sneezed at. It's like it's okay, but yeah. it's, in these days, it's not that you freak out. It's no, okay. It's okay, but it's a twin turbo that revs to just over 9,000 RPM. The 9,000 impresses me. Yeah, because I got to switch to German a little bit. Sure, sure. Was mich wirklich beeindruckt sind die sind die 9,000 Drehungen. Um, diese Drehzahl hinzubekommen und einen eigengesignten Vierventilkopf dort drauf zu knallen und aufzuladen, verlangt wirklich sehr, sehr viel Testen. Deswegen werden wir uns gleich mal da drunter legen und werden uns diesen Motor auch mal versuchen, ein bisschen anzuschauen, wie die das genau machen. Das ist, ich will das ein bisschen verpacken, dass ihr das versteht, es ist an, ich mache das schon sehr lange mit Autos und Videos, aber wenn ich hier vorstehe, jedes Detail ist halt hardcore. Ich stehe jetzt hier und quatsche, guck mal der Wischer. Und neben dem Wischer, guck mal das Armaturenbrett. Und neben dem Armaturenbrett, guck mal, da sind die, Mot die Bosch Motorsportstecker, siehst du das? Das ist nicht einfach ein Stecker, sondern das ist ein, der einzelne Stecker kostet. How, how much is only this, only this Bosch Motorsport connector? Only this, only the connector. I don't know, a connector like that, a motorsports connector like that is usually about 80 to 90 euros yeah. just for one connector. 90 Euro ist nur das. Du kannst es aber auch bauen wie alle anderen machen für 25 Cent. Blop. You could make one, you could get one, a plastic connector for, for 25, 25 cents. cents and do it. It does the same thing. Somebody said it to me once, you can microwave a hamburger and it's technically edible, but yeah. nobody wants it. Somebody wants to, well, you want the grilled one. But there's still, <laughs> but there's still some who want the microwave one. Yeah. So, there, so, so there's so many people. One small question, the, the aerodynamic kits. Yeah. Can I change, is it, is it built that I can change it myself? Yes, yeah, so we had, the, we had the engineers do it the first time around. The rear is only takes about 25 minutes to swap over. You mm -hmm. need two people. The front took a little longer, so we kept making the engineers do it. So they've already de redesigned the front to be much quicker. And TOV-wise in it, Germany, it, it, so when I change it, I, I know when the German cops see that, they go, <laughs> yeah. No, yeah. For, for Germany, you're, the, the high downforce package will be for racetrack use only. So one of the fun things as well is that to keep the car quiet, the more smooth you can have different things, like setting the, the, the wonderful Porsche badge down low so it doesn't create oil. You are allowed to put it on this car, right? Yeah, because it is a Porsche 964 and we're honoring Porsche by showing the world that this is a beautiful Porsche. And so we do that. But I gotta say it's more beautiful than the real one. <laughs> So we were very lucky because the car is over 30 years old and people have raced them and driven them and done that. So we've had other people do 30 years of research and development for us. And then we come along and we tied ourselves in with a Formula One team. And then you go forward from there. Now we have our own team built in the Midlands of England that specifically that's their engineering task is to create beautiful cars. Like the fuel cap. Where is it built? In this, LA? The, no, this car will actually be built in, sadly, in the Midlands of England. No, that's great. Yeah. It's not so far from here. No, it's very easy. You can should, I, can I, can oh, I, you should come. You should come. I'm, I, I, I'm, I'm a very honest guy, what yeah. sometimes makes problems, because 
we tried. I, am, I'm, I was very close with your designer before that, Forsinger, in LA. He was a German guy. I worked for another German car brand before that. We all know him. Yeah, mm -hmm. and we were friends talking here and yeah. there. And I tried, and I'm in LA around six or seven times a year. Okay. And it never worked out that I was allowed to go there. Well, and I was, and I started to be, I'm honest, yeah. I started to be like, you don't have to invite me because I'm this guy, you don't have to do this. But I asked so many times and it was always, no, this, not answering. And I thought, you know what, maybe they don't want me to be there. Um, if it would be I able, will invite you. Thank you. As one European with a lovely head of hair to another European <laughs> with a lovely head of hair, <laughs> we, we would love to have you come by. Absolutely. I would, and I we would. will do it so that when the, the turbo study, we have a model so that you can go and drive in so you can understand yeah. that car as well. Yes. The, the, this car is, to be honest, and I'm, I'm, like I said, this, for that money, I think I would buy something else. Sure. But the quality-wise from the 930 is in that area, right? Yeah. This car is interesting for me. Yeah. We do lots of fun things with this. This is the kind of thing that when we were kids and we were dreaming and we were drawing our own car and we were trying to see what craziness we could do, we let themselves, we do this. How much power is the 930? Um, it'll have a basic 450 mm -hmm. or 500 horsepower. That's, then that, that's it, mm -hmm. because that's completely air-cooled. This one, we went with, like the 935 and the 959, we used water-cooled heads. Uh, you can't reliably get 700 horsepower. No, or no. So we did that, and we made it more reliable. We also have, um, although we can't open the engine bay today, we also have no? water... No. Can I look underneath? You can peek underneath, no problem. Okay. Um, we also have um, water-cooled intercoolers. So the intercoolers are very yeah. small. Same with the 930. You can actually have a touring version of it because you don't have the intercooler in the big, in the whale tail anymore. One of the fun things about this car is that for the fuel, but we're not allowed to talk with leading spoilers around these guys. Oh, okay. Because always, because I'm not a real big spoiler fan, but okay. always when we talk about taking spoilers off, I get problems. When sure. We're, when we drive them back in the car, I say, why, why did you say that, man? Yeah. Well, then, <laughs> what? How about this? Super sexy. Super sexy. Is it allowed? Yes. Is it legal? Yes. Mm -hmm. We wouldn't have it if it wasn't. <laughs> okay. Can I um, pull it up? It, you unscrew it then, so it's an unscrewed piece. Yeah, so and it's, 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 it's... So you unscrew it from that, so that's it too. That keeps it out of the airflow. Even how it moves is that's sexy. lovely, isn't it? That's yeah. Lovely. Rob has broken more switches in my time with him than I went. He'll just sit there flicking it. You were looking at the door, that door handle release. I measured every 964 donor car to come in, and unusually, it's not 13 millimeters from when you pick up till you open. It's actually 12.64, which is a half an inch. But that is but the detail is important. But that is the yeah, it is detail more, makes a difference. Everything is important, and that is the most important thing because you shouldn't have to think why is this different when you touch it. Same with the same with the, the pedals. Did you see their forged carbon, and the pads where you put mm -hmm. your feet on titanium. Mm -hmm. For me, for me, it's interesting. Schau mal, das ist das ist so ein Softlack Kunststoff, ne? Guck mal, wie groß dieses Teil ist. Who, who produces this, this part for you? How, 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 I mean, how do you do that? Yeah, well, it's a, there's, there's a lot of companies now. This is a soft touch paint. I know. And we did a lot of so research. So it's carbon underneath. It's carbon underneath, so okay, you can actually have exposed. Das ist nämlich das Verrückte, Leute. Wenn das nämlich Carbon drunter ist, in der Stückzahl, wie die es produzieren, und mit Soft lack lackieren, dann ist es wieder günstiger. Es wird teurer, wenn du jetzt zum Beispiel die Grundform hast für so einen Kunststoffspritzteil. Der Vorteil ist, du kannst mehr, schneller, dann günstiger produzieren, aber die Einmalkosten sind gigantisch. In Carbon das zu fertigen, ist dann technisch gesehen billiger. Wenn du aber 1000, was ich wie viele Büchsen davon verkaufst, dann wird's, rechnet sich da wieder. Aber auch zum Beispiel, meistens, wenn, wenn, wenn Leute so ein Auto bauen, dann bedient man sich beim man guckt sich um, was für ein Blinkerglas kann ich nehmen, um das irgendwie umzuformen. Wie bei uns bei dem Momentum. Ne? A6 Rückleuchte umgedreht. Das ist, all, ich hab, das, das ist alles eigens. Das muss ich gar nicht fragen. You see the difference with the, the other bumper? Where yeah, he's, more where, so, but also that he's let the gold paint go all the way around. Because you mm. think of RSR, they didn't have the concertina there. They kept it that, so it was, it's a much more racy. You mm. can also leave it exposed. And we've done a lovely flat carbon that you can hardly see. You have to be within a meter of it to see. But That's street legal? No, they, in some countries ah, it yeah, is. Yeah. yeah, but not, not another. We call this knife. Yeah, yeah. Well, it's a snow plow. Yeah. <laughs> can, I, can I lift it up? Yeah, I can help you from this side, but it's quite... And considering this is a prototype and a first one, it's pretty good. Come on, yeah. Das Gitter ist nicht blank aufgesetzt, sondern das Gitter hat noch mal so eine kleine Schaumstoffschicht drunter. Siehst du das? 
damit das, wenn man das festschraubt, dann schön dann da drauf sitzt. Dann guck mal hier wieder. Das ist aber 3D gedruckt. Das ist 3 d gedruckt. Halter hinter. Will this 3D printed always or will this be afterwards? Uh... No, afterwards we'll be use it in a different material. This is, like I'm saying, this is the first, this is a prototype. So we will be able to go straight to a, 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 a fiber made piece. I will give you a very nice compliment. Thank you. In German. Du oh. gehst mir auf den Sack. All I know is Halti Clapper, so I don't in, know in that, it's, that. It's, it's, in that, it's, it's in that direction. Oh, okay. Okay, so wheels. To be honest, the wheel, this wheel catched me in the beginning when I saw the car the most. Sure. Because I have many cars with turbo fans and I'm a huge turbo fan. Sure. fan. Yeah. Is it possible on the 930 version to have something? No, like, no, no, no problem. And we're, and we're very good about saying no as well because uh, <laughs> most people, you can't cross pollinate. But it's GT3 uh, tire size, right? Yeah. The yeah, target package is pretty important to, you, you, to have a good, to good package concerning how the car wheels. But I would say the wheel is half inch wider. Is that true? Um, Rob wants to stretch on the tire exactly. to give it that more vintage look. The wheel is a little, a little wider, wider than it, the tire needs because I, the tire sits it, it, a little it, it, different. A little different, but Michelin worked with us to create tires specifically for the car. So that's one of the of wonderful things. Of course they did. <laughs> Yeah, and also the good, beautiful thing about this is you can have PS4 S's. So mm. you have that tire yeah. that's, you know. You works it works yeah. many, many different so. situations. Come, come on with the floor. Okay, okay. da sieht man gar nichts. Boah, krass, da sieht man gar nichts. So this will be wastegate exit? Waste gate exit? I don't know, I haven't seen it. This hole You're gonna make me get on the floor around you. I stopped being this a mechanic waste. years ago. This is wastegate? Um, or is this just... I don't know what they're up with yet. No, I don't know. I can't say. Okay. I can't say. But there's no engine inside, right? There's no, there's no engine inside because the engineer okay. stole it. But you can see the, the floor pan on the bottom is very important. Yes, we are using that as... Yeah, it's, it's, it will be a co totally different drive. Yeah. If that is in function yeah. with that length, yeah. and if you're going over 200 Ks, car will handle totally different. I mean, concerning handling, also zum Thema Fahrdynamik, da habe ich ein, zwei äh, Punkte, die ich schwieriger sehe, ähm, weil wenn du den Anlenkpunkt der Achse so weit innen hast und das Auto eigentlich ein viel schmaleres Auto ist, mit solchen großen Rädern, das Auto ist damals auf 16 Zoll konzipiert worden, die Achsgeometrie auf 16 Zoll mit 205 45, 16 auf der Vorderachse, glaube ich. Das ist hier, das ist Modell so. Jetzt fahren wir das. Das heißt, der Hebel, der dort ist, ist eine ganz andere Nummer. Natürlich kriegt man das eingestellt und man kriegt es auch auf jeden Fall äh, im Setup gut hin. Dann haben wir eine Aerodynamik, die die Karre runterknallt. Und dann springen wir von 250 PS oder im Turbo 330 PS auf 700. Das heißt, da ist eine Menge Arbeit. Aber wenn du dann wieder die Qualität siehst von allem, dann glaube ich, dass sie das auf jeden Fall hinkriegen. Die werden das gemacht haben und auch hinkriegen. Da habe ich keine Sorge. Aber die Grundbasis, schwierig. Aber die musst du halt irgendwie nehmen. Ne? Weil wenn man überlegt, der Ruf hat ja einen Monocoque gebaut, um halt viele Thematiken zu umgehen und das halt einen anderen Weg zu gehen. Dass er keine Basisautos braucht. Und er hat diese Wanne gemacht, wo er dann über ein push system dieses Auto baut. Nur wenn ich jetzt, und hallo Alois, wenn du das siehst, also wirklich ein ganz toller Mann und auch wirklich ein guter Freund. Aber man, wenn man das sieht, ist das wirklich sehr beeindruckend, was hier so los ist. Ne? Mhm. Da muss man wirklich sagen. Aber ich denke, der Alois wird das ganz genauso sehen. Also. This is the first generation of swing arm. The trailing arm on the rear, it's going to change again from that. So that okay. they, they'll come out, the brakes will be full. Ah. So, Why did you say that earlier? Because I, I, you were sounding so beautiful and you were in such a, you were rolling so <laughs> nicely. I was like, I was like, oh my God, like if, you know, if only I liked men, I could fall in love. But you were like, <laughs> it was just beautiful. It was just beautiful. You were flowing. And then I come, I, inside my head, I complimented your shoes because you put the different lace on the different one. But it's blue tips on one lace and red on the other and it's just, or yellow on the other. And I was just, I was like looking at this time. going, He's so detail oriented and I like that in somebody. <laughs> and then I th and my other thought was, wow, I'd like to get a sweatshirt like that because it's pretty cool with the spark plug on it. And then you lay I get it on you the one. ground. I get you and one. you I got get it all you dirty, one. but that means that you're a man of no, means I, I, because I, I, you could just lay on a white floor. Absolutely. Wh whereas like I sounded like like a bag of bricks falling on the ground. <laughs> <laughs> no, uh, also er sagt gerade, dass die Thematik, die ich gesagt habe, dass das noch geändert wird. Das heißt, der Arm wird rumgehen. Was aber eine hohe Materialbelastung sein wird für den Arm. Warum ist das so? Weil der Arm Anlenkpunkt, den wir hier sehen, ah, drüben sehen. Komm mit einmal flog. Den Anlenkpunkt, der wird nicht verändert werden. Siehst du diese silberne Schraube dort? Nee, noch nicht. Da. Boah, schwer. Da ist sie. Diese Schraube, dieser Anlenkpunkt, der wird nicht verändert werden. Wenn aber jetzt 
wir diesen Punkt von der Bremsscheibe und den Hebel etwas rausholen wollen, dann muss dieser Arm wie ein U rum ums Rad. Das geht heutzutage auf jeden Fall. Das, so this part will be a forged... This, it's a for, forged magnesium. Yeah. And with, because we used Williams on the first time around, they were like, well, it's hollow, so let's turn it into a brake cooling duct. So the trailing arm becomes... Yeah, that's the kind of... It's, this is the silly stuff. This car, I was watching you looking at the car. This is the car that when you were a kid and you went, I'm going to draw this out. Let's, oh, that's stupid. I want that on a car. Mm. Like if we, if yeah, you think really that's so. heavy, we're going to make it out of something lighter. Like, like if, if engineering and money would not be a problem. Oh, that's the whole point. That's the whole point. When yeah. you, it's wirklich so, wenn du vor dem Auto stehst, ist es wirklich so, dass das Engineering und das, was es kostet, einfach nie eine Rolle gespielt hat. Das ist das, was du hier siehst. Das ist die perfekte Beschreibung. Weil dann, dann haben die, er meinte gerade, dieser, dieser Arm, den ihr neu konstruieren, aber weißt du, wenn er in der Position ist, weißt du, was wir machen? Wir machen ihn einfach hohl und machen ihn einfach als Bremskühlungsleitung. Ja, genau, Digga, ciao. Genau so würde ich es auch machen. Ist doch logisch. Ne? Also, es ist, es ist, guck mal, wir haben so viele Videos gedreht und ich habe es auch schon ganz oft gesagt, aber ähm, ich habe mich auch wirklich darauf gefreut, das, das, das so zu machen, aber es ist wirklich für mich äh, wirklich Wahn, 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 Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das. Muss ich das eigentlich besitzen? Ich glaube, ich würde mich auch freuen, wenn ich es einfach nur sehen könnte, wenn jemand anders was hat. Die Konfiguration, die kommen werden, die Farben, die kommen werden von Leuten, die sowas haben. Aber ich leider, glaube leider, viele werden es nicht fahren, glaube ich. Ja, glaube ich nicht. Ne, viele Autos werden, das werden nie ja. wirklich äh, wie ein P*** bewegt werden. Aber ich äh, bin wirklich, ich bin total beeindruckt und total platt. Das ist einfach toll von, von vorne bis hinten. Der Spoiler sieht auch toll aus. Und, when you ja. walk out into your garage in the morning and you're looking at 10 cars, you want to smile. Yeah. You want to smile? No, no, but if you're looking at 10 no, cars I know. and you have a choice, you, no. if, or you're looking at many <laughs> different cars, and you're somebody that has, ca can't control their, their, their like love me. of cars, but it's artwork. Yeah. 100 years ago, somebody bought a Monet or a Renoir no, 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 and put 100%. it on the wall. Now I want to drive it. No, 100%. 100%. Yeah. And so you want to have the enjoyment of driving a car. I, I was lucky enough to be at an event one time, and the owner, I saw him get out of an Uber, and walk onto the grass and suddenly smile. He didn't see me, he just saw his car. No, 100%. And that's the feeling that we're looking at. And if you smile, if that's the car that you're drawn to each time to go drive in it, then we've done a good job. I'm allowed to sit in the car? Uh, not normally, but I will allow you. This is this is seat is first type. It's made for tiny little people. So please, it's not going to be comfortable, but it's no. I'm, I'm, but no, if it's yeah, not, you, no, good. no, you can sit in yeah? the car. Thank I'll, you. I'll take the paperwork. I'll take the paperwork. Out of the Thank you. Um, did you know has the venting in the back? Yeah, so I, I, yeah, I, I, so that's all. You can see it's fallen in already because that's the first. I will be very very careful because I love cars. Yeah, that's not a kind of good idea. What do I adjust here? That's different modes because Boost? different controls. It has ESP on it, so that not everybody is going to want to go drive a car that's got 700 horsepower and you know. Oh, one second. You know what's you know what's really bothering me. I learned at Porsche, and I love Porsche, mm -hmm. and I have a very close connection with the brand itself. Sure. And so many people are trying to modify a Porsche. Mm -hmm. They are never ever looking better than stock. True. Sure. So in this case, I'm looking at the gauges. They worked on this type of gauges all their life. Yeah. All their life. Mm -hmm. And they are, have the possibilities to do all kind of styles. But you made the gauges look better than the original ones. That's come a huge. Come on, here, Flo. Come on, bitte. It's a huge compliment to us. Come on, bitte. Also, du sitzt hier drin und ich, ihr wisst, ich liebe Porsche. Ich guck immer wieder drauf. Guck mal bitte, dass du hier vorbeikommen kannst und ich sehe den Lack von außen in matt hinter dem Tacho. Ja, die Qualität, die Drehzahl, die Anzeige. In der Mitte ist der Ladedruck drin. Diese, diese Verarbeitungsqualität der einzelnen Zeilen. Wie fest das hier ist, da, da, da bewegt sich nichts, siehst du das? Dann stehen die hier so drin. Ich bin richtig überfordert. Also man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Wie viel Prozent Unterschied ist das zu dem Ravi Porsche? Ja. 95. Ja? Okay. 95. Dagegen ist das ein echt süßer Versuch. Nein, das, ich, das, das ist, und, ja, nur, und, und der, ist, und der war super. Und der war wirklich super. Aber der Stil, das Verständnis von Fertigung, von Marke, die Türtafel ist besser als ein ganzes Auto. Und das meine ich nicht abwertend, aber all diese kleinen Elemente, was für Designer du brauchst, um all dieses ganze Zeug zu fertigen, zu machen und da muss es auch noch besser aussehen, das ist halt wirklich schlimm. Und deswegen hören wir jetzt auch auf mit dem Video, weil ich einfach mich im Kreis drehe und mir wird schlecht. Sag mal bitte noch was, Frankie, sag mal bitte was. Ich habe dich selten so, nicht sprachlos, aber beeindruckt gesehen. 
Und dann war es doch schon wert, dass du heute hier hingekommen bist. Also ich sehe es ganz genauso. Und das, was schade ist, dass ja fast niemand, außer jetzt so Profis wie du oder ein paar andere, sehen, was es für einen Aufwand ist, allein sowas zu machen. Ja? Also wie du schon sagst, du kannst das Original nehmen, machst ein anderes Leder drauf oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber diese Punkte zu entwickeln, zu designen, zu fertigen, Prototypen und so weiter. Und dann muss es funktionieren. Es fun und genau, es muss funktionieren. Und du sagst ja selber gerade schon, ähm, wie fest das jetzt alles schon ist, obwohl das ein Prototyp ist. Ja? Also für einen Prototyp ist die Qualität der Arbeit, die hier geleistet wurde, ist schon eine Sensation. Und das ist wirklich, das ist ein schönes Beispiel, wie, wie viel Aufwand in diesem Auto steckt. Ja? Also ich habe ich hab das Auto heute Morgen gesehen, das Auto wurde heute Morgen abgeladen und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Also ich habe viel erwartet, aber das nicht. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal Singer gesehen habe, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Da war ich noch in dieser Meinung, was haben die alle mit diesem Ding? Ne? Mhm. Was haben die alle mit dem Auto? Das kann ja gar nicht so extrem sein. Und dann... Close the door and live inside the car for a second with the door okay. closed. Okay, I will. Do you see the way the door panels, like you're too young, but original 60s minis didn't have a door panel. It was open, mm -hmm. so you could get huge guys in it. We did the X-Brace on the first DLS, but then we realized that bigger people are driving these cars. So if you see, when you sit in, mm -hmm. first of all, this is a half a kilo lighter than electric. That's why we use it. Mm -hmm. And then wait till you see where your arm can go inside the door. Ja, krasses Detail. Wahnsinn. Ich fahre diese Autos mein Leben lang. Seitdem ich schon ab. Dieser Winkel hier. Hast du schon mal drin gesessen? Nee, noch nicht. Mhm. Wenn du drin sitzt, du erwartest, dass dein Ellbogen das machen muss. Mhm. Und dann sitzt du drin und dann ist diese Fläche hier auf einmal in der richtigen Höhe, nicht wie beim 964. Und dann hast du hier diesen Raum, nur dieses Stückchen mehr mhm. Raum. Und die Tür geht zu und du fühlst dich so viel besser. Das ist eine huge difference. Yeah, massive difference. It gives you the opportunity to drive the car without having to like drive this like this. Makes the day. And it makes you feel when you close the door again on it, it actually gives you space. Cool. Yeah. Mm. Nee, aber auch solche Details wie, dass das Glas weiter außen sitzt, um dann die Geräusche. Das, das, das ist das Ding. Ich glaube, man könnte über dieses Auto für immer für immer weiterreden und und dir wird einfach immer wieder was Neues auffallen. Und auch die Verschmelzung von modernen Elementen mit, mit dem alten. Mhm. Das probieren ganz viele. Und es klappt, ehrlich gesagt, bei einem Porsche hat es noch nie geklappt, für meinen Geschmack. Für meinen Geschmack sage ich immer das Original. Eine Sache, die ich, glaube ich, nicht so gut finde, ist die Länge nur von den Diffusoren. Die ist mir ein Schuss zu lang. Das ist mhm. einzige, was, das ist der only detail that I don't like so much, Which is? is the length of the diffuser. Yeah. I think it only works with the spoiler, so you have two things moving out a little bit. But this is a detail what I think the car doesn't need so much, because the original car didn't have it. Yeah. It's something what it's on my eye, I have to find something. Of course. No, and I understand. Otherwise, otherwise, but I, I, I don't have an excuse in the car later on. But we want you to go down to, at, on the Autobahn when it's safe to do so. We want you to be able to do 300k. And we like you to stay I do a thing like like you nine, to, we, we, we want you to do it easily okay. and we want you not to have to chase it all over the place and we want you to stay on the ground. Yeah. Okay, we gotta, we, gotta, we gotta stop here. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mit einem ein paar Aufnahmen wirklich den Detailgrad aufzunehmen. Und da werde ich mit Flo zusammen durchs Mal rumgehen, dass ich ihm wirklich zeige, was mir wichtig ist, dass man wirklich sieht, was, dass man nicht diese Fläche nimmt, sondern dass man wirklich versucht, für die Fetischisten unter uns wahrzunehmen, was wirklich an diesem Auto los ist. Also wir werden nur ein paar Aufnahmen haben in der Gänze, sondern es geht wirklich darum, wo die Liebe im Detail ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mit dem Herrn jetzt nochmal in Ruhe reden. Ja, tschüss. Thank you.